Hi friends, hello everyone. Power Motoring in the video. Like this, welcome. In this video, I am going to talk about the airbags work. I am going to seat belt. I am going to talk about the seat belt. I am going to talk about the seat belt. I am going to talk about the seat belt. I am going to talk about the seat belt. I am going to talk about the seat belt. I am going to talk about the seat belt. सेफ्टी फीचर्स ने बड़ी पार्ट जोड़ना। सेफ्टी फीचर्स रेंडर दर्द लो वरिष्ठ ने कार वाले, उन्हें एक्टिव सेफ्टी फीचर्स आना, मतलब उन्हें पासिव सेफ्टी फीचर्स। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स नोट निकल, अब अगर हम उन्नागा दिखे ना इट कार लंदक के फीचर्स अंडो, अदलाम एक्टिव सेफ्टी फीचर्स अधिन दोनों ने एक्साम्पल्स यहाँ पर हैं। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स इन एक्साम्पल्स हैं ना ब्रेक्स, अद्वाले एबीएस, ईबीडी, हेडलैम्प्स, वाइपर्स, अद्वाले ट्यूबलेस टायर वाले इधर लाम एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं ना अल्ला एक्साम्पल्स हैं ना पासी सेफ्टी फीचर्स। फॉर एक्साम्पल कारण डे बॉडी चले पहले रीडिल नरमी क्या रण्ड क्रंबल जोन ने को परिंद फ्रंट पोर्शन ऐका इम्पैक्ट अब्सोर्ब या मेंटेट नरमी क्या रण्ड साइड ले प्रोटेक्शन डोर साइड ले प्रोटेक्शन कोड क्या रण्ड अब उगड़ा द एयर बैक्स अंड सीट बेल्ट वाला अंड इधर लाम अब अगर हम उंडाई करें ना अल्टरी के ना आलोल का पट्टन ना इंजरी परमावधि ini airbag lagi ada adim airbag ini de peri gula, dua darat itu nengak ke kanan kara lalu, orang SRS nolak beri lagi kanan, macam orang SRP yang beri lagi kanan. SRS airbag ini de perhatian dah, SRS ini de full form supplementary restraint system ini dahana SRS ini de full form. Supplementary ini nolak wakil kemudian nengak kara eri, supplementary supply ini orangnya korsuri clear itu macam lau. Orang ni de extra itu lagi lada tu ini urut chance, extra urut chance nolak dahana supply ini nolak ini de wakil ini daratam. Aduh balat ni ana. Indonesia Nurbandu mak kiri kena. Enal seat belt a di nim uruad Mumbai nurbandu mak kiri tulang. Karena seat belt a na primary safety feature ori kara le. Abi primary safety feature na mungke terdiri na protection kuada. Additional kita minit tulang. Additional protection kita minit tulang. Na mula airbag subi kena. Abi SRS airbag um, SRP airbag um na mula lo bintya sam paraya. Adi nim airbag sengre na working dulu maka. Saderi na kara le. फ्रंटली लाने रंडे एयरबैग्स वगैरह इन्हीं कुछ प्रीमियम कार वाले क्या नहीं कि सेड ले डोर ने सेड ले एयरबैग्स वगैरह मधु कोड़ा दे फ्रंट विंडो डे सेड लोड़ा फुल लाइट तो पराइल वगैरह कार्टन एयरबैग्स वगैरह रंडे पिने अंडे चला कार वाले नी एयरबैग मुट्ठ काल ने के परिक्वेट आदरीक्यां Engkau polim basic itu lah, nama lu buat kan? Tapi orang basic car lalu lekang beri nanti, rendah airbags ana. Orang driver side steering lalu macam orang car driver side, car driver side lalu dikit nak alkohol dashboard lalu beri nanti airbags ana. Mungkin orang nama kita hati lalu nanti, semua company lalu dah airbags lalu beri nanti. SRS side ana orang. Pini SRP ana lalu tu mungkin orang Renault Nissan lalu lekang beri nanti SRP ana orang. Nissan dia ini kita kriti orang mila, macam Renault lalu lalu buat kan nanti SRP airbag ana. SRP itu berarti adalah supplementary restraint protection yang dulu dahana urut itu asam. Ini airbags worki yang engkau ni amalkan. Frontil airbags yang amalu begini dulu ni. Frontil bumper ni de peragi light, uru front impact sensor ni. Ini front impact sensor ni selagi, wajibna ED de force, etra matra mana dulu tu kanak kanak kita ana airbag inflate ni. Wajibna ED cerita ana dengan engkau ini sensor apatahnya airbag ini control unit ni, airbag control unit ni lagi information kau tu, ceri ED ana dulu. Beli ED ana engkau apatahnya information kau tu teri. Ini information pas ahi airbag control unit lu underi nyal, airbag control unit apatahnya ini airbag ini inflate ni, airbag ini inflate ni engkau change engkau tu change nyal, airbag ini chamber ni ada dua chemicals ni, ini chemicals ni wajib teri jenar teri kena ada layer ni, ada layer ni pertama ni ini airbag ini control unit tu putih. 
പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽസും കൂടി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഫോടനം പോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ട് എയർ ബാഗ് പെട്ടെന്ന് ഫില്ലായിട്ട് നിറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയി വരുന്നതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഹോൾസ് ഇടും കാരണം ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് ചുരുങ്ങി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ മുഖം അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം പോലും വേണ്ട കാരണം ഒരു എയർ ബാഗ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയി വരാനെടുക്കുന്ന സമയം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തിൽ ഒന്നിനാണ് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അത്രയും ടൈം മതി ഒരു എയർ ബാഗ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയി വരാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് പറഞ്ഞത് എയർ ബാഗിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് എന്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ഇ എൽ ആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പ്രീടെൻഷനർ വിത്ത് ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റർ ആണ് എല്ലാ കാറുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷനാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാറുകളിലുള്ള ബേസിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇ എൽ ആർ ഇ എൽ ആറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഹോം വരുന്നത് എമർജൻസി ലോക്കിംഗ് റീട്രാക്ടർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഞാൻ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു വിടുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോർമലി പോകുന്നു വലിക്കുന്നു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് മാറുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമൽ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ റിലീസിങ്ങിനും മറ്റും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ മറ്റോ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പെട്ടെന്ന് സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പതുക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചു നോക്കുക എന്താ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റ വലിയ വലിക്കുക അവിടെ സ്റ്റെക്കായി ഇനി എത്ര വലിച്ചാലും ഇത് പോരില്ല ഇതാണ് എമർജൻസി ലോക്കിംഗ് റീട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് എല്ലാ കാറുകളിലും ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ഏതാണോ അതുതൊട്ടേ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എയർ ബാഗ് വരുന്ന വണ്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് അതായത് നോർമൽ ഇ എൽ ആറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് പ്രീടെൻഷനർ വിത്ത് ലോഡ് ലിമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീടെൻഷനർ വിത്ത് ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബാഗ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒരല്പം പുറകോട്ട് വലിക്കും അപ്പോഴേക്കും എയർ ബാഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റഡായി വരും ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളെ ഒരല്പം റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയി വന്ന എയർ ബാഗിലേക്ക് മാത്രമേ ആളിൽ നിന്ന് വീഴുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം എയർ ബാഗ് വിടർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയി വരുന്ന ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ മില്ലി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഈ എയർ ബാഗ് വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നമ്മളപ്പോഴേക്കും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും എയർ ബാഗ് വന്ന് നേരെ മോത്തനടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ട് കാണും ഈ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എയർ ബാഗ് വന്ന് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആൾ തീരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എയർ ബാഗ് വരുന്ന വണ്ടികളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രീടെൻഷനർ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ബാഗിനും അത് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ എയർ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരിക്കായിരിക്കും എയർ ബാഗിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എയർ ബാഗിനെ പറ്റി പറയാറുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇരുപതോളം ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവൻ ചിലപ്പോൾ എയർ ബാഗ് എടുക്കും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല
ആ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്കുള്ളൊരു മോശമാണത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടല്ല പറയുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്ക് പലർക്കും അറിയ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പോലും എയർ ബാഗ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും കുറ്റം പറയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പലപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ആർ പി ആണെങ്കിൽ എസ് ആർ എസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഇറക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി എയർ ബാഗ്സിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്പയറി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ കാർ ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ എയർ ബാഗ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ എയർ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ അതുകൊണ്ട് സേഫ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എയർ ബാഗ്സ് ഇൻഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ സെൻസറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണം സെൻസറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻസർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇടി കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് മരം നിൽക്കുന്നതാണ് നിർക്ക് അതിലേക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഇടിച്ചു സെൻറ്റർ അടിച്ചെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടിക്കുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എയർ ബാഗ് വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല കാരണം സെൻസർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം യന്ത്രങ്ങളാണ് യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യന്ത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എയർ ബാഗിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആളുകളുടെ ഈ പറയുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും മറ്റും ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഡ